Buongiorno bimbi, eccoci qua per l'intervista che so che stavate aspettando con moltissima ansia. Mio papà è prontissimo a rispondere alle vostre domande, è stato contentissimo perché me ne avete mandate davvero davvero tante, una più bella dell'altra, una più interessante dell'altra. Motivo per cui i bambini abbiamo deciso di dividere in due l'intervista, quindi questa settimana la prima parte, la prossima settimana la seconda parte. Anche se so che vi piacciono talmente tanto questi argomenti che per voi andremo avanti all'infinito probabilmente, no? So che avreste preferito conoscerlo di persona, bambini, anche lui avrebbe avuto molto piacere di conoscervi, però non è stato possibile, ma non si sa mai nella vita, bambini, magari in futuro potrete incontrarlo. Ne sarei molto felice, ne sarebbe molto felice anche lui. Buon divertimento e a presto, bambini. Un abbraccio! Buongiorno bambini, avrei avuto molto piacere di venire nella vostra classe per rispondere alle interessanti domande che avete fatto. Purtroppo, come sapete, in questo momento non è possibile, quindi abbiamo deciso di fare questo video e spero molto che vi piacerà. La passione per l'osservazione del cielo e per l'astronomia risale a quando ero bambino. Ricordo quando ero alle scuole elementari, più o meno come voi adesso, che ricevetti per regalo di Natale un piccolo telescopio e con quello cominciai a osservare il cielo, interessandomi delle stelle e anche di altri oggetti celesti. Dopodiché ho cominciato a studiare sempre di più, fino a che sono arrivato all'università e mi sono iscritto al corso proprio di astronomia e da lì poi è diventato il mio lavoro come adesso. Quante stelle ci sono nell'universo? È un numero così grande che credo che non riuscirei mai a scriverlo. Ma giusto per darvi qualche numero, solamente nella nostra galassia ci sono parecchie decine di miliardi di stelle. Però, attenzione, quelle che noi riusciamo a vedere a occhio nudo sono solamente qualche migliaio, anzi forse dalle città riusciamo a vedere solamente qualche centinaio di stelle, quelle più brillanti. Che nomi hanno queste stelle? Beh, solo alcune di queste stelle hanno veramente un nome e questi nomi sono stati dati dagli antichi osservatori eh, migliaia di anni fa, come per esempio i greci oppure gli arabi. Se voi guardate il cielo eh, verso le 10-11 di sera, e guardate verso ovest, potreste vedere un certo numero di stelle come quelle che vedete in questa fotografia. Ci sono alcune stelle molto luminose, come Sirio, come Procione, come Cappella, Aldebaran, che sono stelle molto brillanti. Ce n'è una che è la più brillante di tutte, che sta a destra di Aldebaran, che in realtà non è una stella ma è il pianeta Venere. E oltre a dare dei nomi alle stelle, gli astronomi antichi davano anche dei nomi alle costellazioni, come vedete in questa rappresentazione, immaginando di vedere delle figure di varie forme mitologiche o di animali o di strumenti. Le stelle sono delle enormi sfere gassose di gas. Questo gas è principalmente idrogeno, un po' di elio e tanti altri elementi in misura minore. E sono gli stessi elementi che si trovano in natura anche sulla Terra. Come si fa quindi a toccare il materiale di cui è fatto il Sole? Beh, direi che è molto semplice facendo un piccolo esperimento che ognuno di voi può fare. Prendete un bicchiere d'acqua, lo appoggiate sul tavolo, e con il dito potete toccare l'acqua. Voi direte, ma questo è pazzo. No, no, è che l'acqua è fatta principalmente di idrogeno e di ossigeno. Quindi io toccando l'acqua tocco l'idrogeno e quindi tocco anche il materiale di cui sono fatte principalmente tutte le stelle. Buon divertimento! Beh, vi devo dire, bambini, che in realtà non è così importante che il telescopio sia lungo. 
è molto più importante che il telescopio sia grande, grande di diametro, perché più grande è il diametro del telescopio, più luce viene raccolta e quindi meglio si vedono le stelle e tutti gli, quanti gli astri. Vi faccio vedere adesso degli esempi di telescopi che ho usato anche personalmente. In questa fotografia vedete una cupola che si trova nelle Ande del Cile dove c'è un telescopio di quasi 4 metri di diametro, non di lunghezza. Vedete la dimensione del telescopio paragonata all'omino che si trova sopra del telescopio. Questo telescopio si trova nelle Ande del Cile, dove ce ne sono molti altri che vedete in questa altra fotografia. Ma questo è un telescopio che è presente in uh, osservatorio da parecchi anni. Adesso stiamo costruendo dei telescopi che sono molto più grandi di questi e un telescopio di diametro di 40 metri diventerà operativo e funzionante nei prossimi anni. Vedete in questa fotografia quanto grande è lo specchio con diametro, ripeto, di 40 metri in proporzione alla macchina e all'omino che si trovano in basso a sinistra. Il sole è la fonte principale di energia e di luce per la vita sulla Terra, quindi la risposta è molto semplice. Se il sole si spegnesse, la vita sulla Terra finirebbe. Ma questo succederà? Sì, succederà, ma tra tantissimo tempo. Quanto? Ci vorranno almeno 4 o 5 miliardi di anni. E che cosa esattamente succederà? Quello che succederà sarà che la parte esterna del Sole comincerà a espandersi, quasi ad esplodere, e il Sole si trasformerà in quella che noi astronomi chiamiamo una gigante rossa, una stella molto più grande di quella che adesso rappresenta il Sole e che avrà una temperatura inferiore per cui la, la, la sua luce sarà di colore rossastro. E dopo un po' di tempo tutto l'involucro esterno scomparirà e rimarrà il cuore della stella, il nocciolo, la parte più interna. Questa parte di stella diventerà quella che si chiama una nana bianca. Ma di questo ne parleremo meglio nel prossimo video. Molti pianeti del nostro sistema solare hanno dei satelliti, come la Terra ha la Luna che gira, orbita intorno alla Terra, così anche Marte e in particolare Giove e Saturno hanno molti di questi satelliti che ruotano attorno al pianeta. Saturno è un caso molto particolare perché oltre ad avere molti satelliti ha anche delle strutture che noi chiamiamo anelli, che sono ben note fin dai tempi dell'osservazione di Galileo, e questi anelli non sono solidi come potrebbe sembrare a prima vista, ma sono in realtà costituiti da tantissimi, ecco lo vedete qui in questo bellissimo filmato, da tantissimi corpuscoli, alcuni di questi sono molto piccoli, microscopici, come dei granelli di sabbia, e altri molto più grandi è perché noi lo vediamo molto lontano che ci sembrano tutti quanti attaccati e quindi come se fossero un anello solido, ma non è così. Lo spettro elettromagnetico. Beh, dovete sapere che la luce che noi eh, siamo abituati a vedere in realtà è solamente una piccola parte di tutta la radiazione che è disponibile nell'universo. Questo perché i nostri occhi sono essenzialmente abituati a vedere la luce che proviene dal Sole o la principale componente della luce solare. Ma in realtà esistono altre frequenze, altre bande dello spettro elettromagnetico, come vedete in questa fotografia, come per esempio i raggi X, che sono quelli 
che vengono utilizzati per fare le radiografie, oppure le onde radio che sono quelle che permettono ai cellulari di funzionare oppure alla radio di, di, di emettere le canzoni o anche la televisione per vedere i filmati che voi tanto guardate. Per lo studio dei corpi celesti è importante fare osservazioni non soltanto nel pezzettino dello spettro elettromagnetico che è la luce visibile, quella che noi vediamo con i nostri occhi, ma è importante anche utilizzare altre zone dello spettro elettromagnetico come la radiazione X o come le onde radio e per fare questo si devono usare dei telescopi e degli strumenti che sono molto diversi. Nella banda delle, delle onde radio bisogna usare i radiotelescopi e invece nella banda X bisogna utilizzare dei telescopi che sono al di fuori dell'atmosfera terrestre perché l'atmosfera terrestre blocca le radiazioni X che altrimenti per noi e per tutti gli esseri viventi sarebbero molto pericolose. Ci sono altre forme di vita e devo dirvi bambini che a questo momento non lo sappiamo, non lo sappiamo con certezza, però le stiamo cercando, le stiamo cercando in vari modi. In particolare alcune sonde sono state inviate su uno dei pianeti più vicini a noi, che è il pianeta Marte, attraverso un robot che fa delle analisi biochimiche del terreno alla ricerca di tracce di vita. E fino ad ora sono state trovate solamente delle, eh, dei segnali che indicano che sul sottosuolo di Marte c'è sicuramente della presenza di acqua, ma al di là di questo al momento non abbiamo altre notizie. Una cosa molto interessante però a questo proposito è che molto recentemente sono stati scoperti diversi pianeti attorno a stelle diverse dal Sole e molti di questi pianeti potrebbero avere delle caratteristiche simili a quelle della Terra. Non essere troppo vicini al Sole perché altrimenti farebbe troppo caldo o troppo lontano perché farebbe troppo freddo e avere quindi le condizioni adatte a sviluppare la vita, forse simile alla nostra o forse diversamente dalla nostra. Non lo sappiamo con certezza, ma se vi ricordate il numero di stelle di cui è composta la nostra galassia di cui abbiamo parlato prima, potete immaginare che la probabilità che ci siano altri pianeti che ospitano la vita non è poi così piccola.